Muita coisa já rolou no BBB 23, mas até agora parece que o programa não caiu de verdade no gosto do público. Ives Ferro, que é repórter aqui do Notícias da TV, observa que a entrada casadinha, com um confinado grudado ao outro, antecipou demais as dinâmicas e alterou o andamento natural do jogo. Você também torceu o nariz pra isso, Ives? Essa formação dos grupos logo no primeiro dia, quer dizer, do, dos grupos não, a formação das duplas, ela atrapalhou muito o andamento do programa até aqui, porque as pessoas deixaram de jogar individual. Tá todo mundo jogando em grupo. E quando você joga em grupo, você tem muitos aliados e, consequentemente, você vai ter pessoas que você não vai bater de frente, que você não vai se impor. Um reality precisa que as pessoas joguem individualmente pelo dinheiro. E as pessoas estão jogando em grupo pelo dinheiro. Parece que elas ainda não entenderam que, afinal, são três pessoas e que só uma pessoa vai ganhar o prêmio máximo. As outras duas, tchau. Quem for eliminado, tchau também. Ninguém vai ganhar nada e eles até agora não entenderam isso. Agora, uma coisa é fato. O repórter aqui é crítico. E tá parecendo até jurado do Masterchef avaliando a receita de cada participante. Vai, Ives. Conta pra gente os seus porquês. O jogo da Discord que teve recentemente, que foi um jogo de jogar a torta na cara, eu acho que teria sido muito mais importante é, e interessante se as pessoas fossem lá, metessem a mão na cara uma da outra mesmo. Óbvio, só colocar um aviso antes. Tadeu Schmidt tá lá pra isso, pra poder alertar eles dos perigos e tudo mais. E eles sabem que a agressão gera expulsão. Tinha que ter esse contato entre eles no jogo da discórdia. Você jogar a torta na cara de uma pessoa é uma coisa muito forte, é uma coisa pra você levar pro pessoal. E eles botaram uns dames lá pra poder abafar essa coisa e ficou um jogo muito sem graça. Além do mais, esse BBB ele tá correndo muito contra o tempo. Em três semanas aconteceu coisas que durante dois meses a gente viu ano passado. Isso é bom e é ruim. É bom porque são assuntos que vão repercutir ao longo do dia, ao longo da semana, e é ruim porque parece que o programa não tá caminhando para nenhum lugar. A gente não tem um clímax, as coisas só acontecem ali naquele momento e aí nunca mais a gente vê falar sobre aquilo. A gente precisa que esses conflitos sejam ao longo do programa. O público precisa desse clímax para poder ter um gostinho de assistir. É isso, Lu. Obrigado. Até mais. Eu que te agradeço. E você que acompanha o Notícias da TV, não desgruda da gente que a gente te conta tudo o que tá rolando no Big Brother Brasil 23. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo por aqui, hein? Até mais. Tchau. Tchau.